ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് റെസിപ്പിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സവോളയാണ് അതിൽ പകുതി മാത്രമാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറക്കേ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു ആറ് വിസില് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് എട്ട് വിസില് വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ലോണം കുക്കായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുള്ളതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അത് വേവുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം പരന്ന ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണമാണ് നല്ലത് ചട്ടി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പകുതി സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ട ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മിക്സ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നടുവിലാണ് മുട്ട ഒഴിക്കണത് ഇനി ഇത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വറ്റി ഒരു തിക്കായി വരും വരെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും സവോളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈവനിങ്ങിലും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്